আল্লাহ পাকের অশেষ মেহরবানিতে ঐতিহ্যবাহী জেলা শহর শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র কুমিল্লা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত আল মার্কাজুল ইসলামী তথা ইসলামী কমপ্লেক্স আহলে হাদিস জামে মসজিদে সালাতে জুমা আদায় করার সুযোগ পেয়ে আল্লাপাকের বারগাহে জানাই শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ এ যেন জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকার নিকোষ কালো অমানিশার মাঝে একটা নিভু নিভু গতিতে জ্বলে ওঠা একটা দিক নির্দেশনামূলক সার্সলাইট যদিও তা কমপ্লিট এখনো হয়নি তবে আমরা আশাবাদী এই জাহেলিয়াতে পরিপূর্ণ জাহেলিয়াত শেরক বেদাত কুফুরির কোহিলিকায় নিমজ্জিত সমাজের ভেতরে এই তাওহিদের মার্কাজ এটা আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া কিছু নয় এই জন্য আবারও জানাই আলহামদুলিল্লাহাম বর্ষিত হোক নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি যার রেখে যাওয়া আমানত আমরা দুর্বল স্কন্ধে বহন করে হাঁটি হাঁটি পা পা গুটি গুটি এগিয়ে চলেছি জানি না সেই নবীর রেখে যাওয়া এই মহান আমানত আমানতের এই গুরু দায়িত্ব কতটুকু আমরা পালন করতে সক্ষম জি হ্যাঁ আহলাদিস জামে মসজিদ মুসলিম জামে মসজিদ নয় আহলে হাদিস জামে মসজিদ সিলেটের আত্মাকোয়া মসজিদ ভাঙার আলটিমেটাম দেওয়া হলো প্রাক্তন মেয়র জনাব কামরান সহ রানি মেয়র এবং অন্যান্যরা মিলে মাজার কমিটির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সিলেটের আত্মাকোয়া জামে মসজিদ ভেঙে গুড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার আলটিমেটাম দিয়ে দিল খবর আমাদের কাছে এলো দিনি ভাইয়ের আমাদেরকে বললেন যে মসজিদ ভাঙার আলটিমেটাম দিয়েছে বললাম কার মসজিদ কে ভাঙে মুসলিমদের মসজিদ মুসলিমরা ভাঙবে আপনার সমস্যা কি আপনি তো মুসলিম আর যারা ভাঙতেছেন তারা কি কাফের তারা মুসলিম মুসলিমদের মসজিদ মুসলিমরা ভাঙবে সমস্যাটা কি বলছেন না সহি আকিদার মসজিদ ভেজাল আকিদাওয়ালারা ভাঙছে তবে এত ঘুরিয়ে পিছিয়ে না বলে বলুন যে আহলাদিদের মসজিদ মাঝাবিরা ভাঙতেছে আপনার মসজিদ ভাঙতে চায় আপনি বোঝেন না যে আপনি কি আপনি ওনার মতো মুসলিম আপনি কি মুসলিম খাঁটি মুসলিম আহলাদিস মুসলিম সহিয়া কিদার মুসলিম নুন আর লবণ সহিয়া কিদার মুসলিম আর আহলাদিস মুসলিম নুন আর লবণ একই শব্দ একই জিনিস শব্দ আলাদা আহলাদিস বলা হবে না সবাই মুসলিম হাউ মেনি কাইন্ডস অফ মুসলিম দিস ওয়ার্ড দেয়ার আর সেভেন্টি থ্রি কাইন্ডস অফ মুসলিম দিস ওয়ার্ড সেভেন্টি থ্রি কাইন্ডস অফ মুসলিম কি আমার পর্যন্ত পৃথিবীতে বাস করো আল্লাহ নবীর অলঙ্ঘনীয় ঘোষণা 
দেহাত্ম জাতের মুসলিম তৈরি হবে পৃথিবীতে আপনি কোন গুরুপে দলাদলি নাই দলাদলি নাই দলাদলি নিষেধ জি হ্যাঁ দলাদলি নিষেধ তা আপনাকেও তো এক দলে থাকতে হবে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছে তেহাত্তরটা দল হবে তার এক দল সঠিক আপনি যে দলে থাকবেন সেটাও তো দল তাহলে দল নেই বলেন মানে দল তো আছে এটা হলো বাহাত্তরটা হলো বেথিক দল আর একটা হলো সঠিক দল দলিল দলিল আল্লাহ বলছেন ওয়ান <laughs> মুসলিমিন <laughs> কোরআন <laughs> খুব ভালো করে বুঝার চেষ্টা করো তারপরে বুঝতে সমস্যা হলে বা খোদবার উপর কোন আপত্তি থাকলে আপনার লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমি কিছুক্ষণ এখানে অবস্থান করব ইনশা আল্লাহ আপনার প্রশ্ন শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে বিদায় হব না ইনশা আল্লাহ যে আল্লাহ বললেন সাম্মা কুমুল মুসলিম তোমাদের নাম রাখা হয়েছে কি মুসলিম এটাই দলি যে মুসলিম বলতে রাহালাইজ বলা হবে না যে আল্লাহ বললেন মুসলিম নাম রাখতে হবে সেই আল্লাহ রসুলামের সাহাবি মুসলিম জামাতের এক দলের নাম আল্লাহ স্বয়ং রাখলেন আনসার আর এক দলের নাম রাখলেন মহাজের যারা মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গেলেন তাদের নাম হল মহাজের হিজরতের বৈশিষ্ট্য এই মুসলিমদের মাঝে থাকার কারণে তারা হলেন মহাজের আর এই হিজরতকারী মুসলিমদেরকে মদিনায় বসে নুসরত করলেন সাহায্য করলেন যারা তারা হলেন আনসার আল্লাহ বললেন মিনাল মহাজিরিনা ওয়াল আনসার পূর্ববর্তী নেক্কা লোকদের ভেতরে একদল ছিলেন মহাদের আর একদল ছিলেন আনসা সাহাবিগণ সবাই মুসলিম মুসলিম হওয়ার পরে তাদের আর একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম তারা হলেন সাহাবি সাহাবি এক বছর আর সাহাবা বহু বছর পরিচিতি নাম কি আপনি জানেন কিন্তু আপনার মনে নেই আবু হুরাইরাহমানুসলিম না আরো কিছু মুসলিম তারপরে আর এক পরিচয় কি ওনার উনি হলেন সাহাবি জলিলুল কদর সাহাবি সাহাবি আবু হুরায়রা রাজিয়াল্লাহ তালা 
আনহু আল্লাহ আকবর তাহলে মুসলিম তারপরে সাহাবি তারপরে আনসার তারপরে মহাদের যারা বদরের যুদ্ধে অংশ নিলেন তারা হলেন বাদরি সাহাব তিনশো তেরো জন তারপরে দশ জনকে একসঙ্গে জান্নাতে শুভ সংবাদ দেওয়া হলো তাদেরকে বলা হয় আশারায় মোবাসার বিল জান্না এনারাও সাহাবি এনারাও মুসলিম এনারা আশারায় মোবাসারা সব আবার চারজন হলেন মুসলিম আবু বকর তো বলা হয় না খলিফা আবু খলিফা ওমর না মুসলিম উমর আগে মুসলিম তারপরে সাহাবি তারপরে মুবাসারবিল জান্না তারপরে খলিফা তারপরে হলো ফারুকে আজম রসুল্লাম আরাক নাম দিলেন ফারুকে আজম সিদ্দিকে আকবর আল্লাহ আকবর তাহলে মুসলিম তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে বৈশিষ্ট্যগত নাম থাকতেই পারে বহুদিন বলেছি আবারও বলি মধু মধু মধুর নাম একটাই মধু কিন্তু আপনার দোকানে পাওয়া যায় খাঁটি মধু আপনি লেখে রেখেছেন এখানে খাঁটি মধু পাওয়া যায় খাঁটি লেখলেন কেন মধু আবার খাঁটি অখাঁটি দিয়ে মাদগুর ওলা যেদিন মধু বানিয়ে মাদগুর দিয়ে মধু বানিয়ে বাজারে সারলো সেই দিন আপনার মধুর নাম হলো খাঁটি মধু আর ওটা হলো ভেজাল মধু যদি মধুতে ভেজাল না ঢুকতো তাহলে খাঁটি শব্দ যোগ করার দরকার ছিল না আব্দুল সত্তার তিরিশ আলী রাহে মহল্লাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে আপনারা আলাদিস কেন মুসলমান আমরা আলাদিস কেন তো বলছে আপনি হানফি যেন আমি আহলাদিস কেন আপনি আগে হানাফি হয়েছেন তারপর তো আমরা আহলাদিস হওয়া লাগছে নাকি মানে চার মাঝাবের কোন মাঝাবের অন্ধ তাকলিদ আমরা করি না অনেক সময় কথাটা একটু বুঝায় বলতে হবে কেউ বলবে আপনারা মাঝাব মানেন না আমরা বলি আমরা এক শতবার মাঝাব মানি মাঝাব আমরা এক শতবার এক হাজার বার মানি কিভাবে মানি মাঝাব মানি তায়াম্মের মতো তায়াম্মের পাওয়ার বেশি উজু গোসলের চেয়েও পাওয়া বেশি তায়াম্মুম করলে दुरबल पानी आसले तम एक कैंसल हो जाए अटो छुटे जाए मजहबी যখন সহিয়াদিস পেয়ে যাবে আমার মাঝাব বাতিল হয়ে সহিয়াদিসটাই আমার মাঝাবে পরিণত সহিয়াদিসের বাইরে আমার কোন মাঝাব পৃথিবীতে আমি আর রেখে গেলাম না এরপরে আর অন্য কোন কথা থাকে না যে লোক বলে মুসলিম সে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার জন্য 
এই সহি আকিদার লোককে বিভক্ত করার জন্য বিভ্রান্ত করার জন্য যে এটা করতেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই ভালো করে সতর্ক থাকতে হবে আপনাকে আপনি বায়তুল মোকারমে গিয়ে জোরে আমিন বলে সালাদ আদায় করলেন তা আপনাকে জিজ্ঞেস করলো ভাই আপনি জোরে আমিন বললেন কোন মাঝাবের লোক তা আপনি বললেন যে আমি মুসলিম এক ঘুষিতে নাক ফাটায় বলবে বেটা তুই মুসলিম আমি কাভেন নাকি তাহলে প্রশ্নটা কি উত্তরটা কি যদি বলতো যে আপনি কোন ধর্মের লোক তাহলে আপনি বলবেন আমি মুসলিম ইসলাম ধর্মের লোক যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় আমাকে প্রশ্ন করা আমি কোন ধর্মের লোক তখন উত্তর হবে আমি ইসলাম ধর্মের মুসলিম আর যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনি কোন মাঝাবের লোক বলবেন যে আমি প্রচলিত কোন মাঝাবে বিশ্বাস করি না তাহলে আপনি কি আমি সহি আকিদার লোক সহি আদিস মানা লোক আমি আলুল আলিস সহি আকিদা সহি আদিসের সংক্ষিপ্ত নাম হল আহলুল হাদিস বন্ধুগণ সিলেটের ভাইদেরকে বললাম যে আপনারা এখন কি করবেন মুসলিমদের মসজিদ মুসলিমরা ভাঙতেছে তা আপনার দুঃখ কিসে বলছে না সহি আকিদার মসজিদ ভেজাল আকিদাওয়ালারা ভাঙতেছে পরিষ্কার করে বলেন যে আহলাদিসদের মসজিদ মাঝাবিরা ভাঙছে এটা বৈশিষ্ট্যগত নাম এটার পরিচিতি নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লাম দিয়ে গেছেন কি আমার পর্যন্ত থাকবে মুসলিমদের মধ্যে আলু সুন্নাতে ওয়াল জামাল লোকেরা হবে সংখ্যাল লঘিষ্ঠ আর বেদাতিরা হবে সংখ্যা গরিষ্ঠ ওরা আপনাদের বিরোধিতা করছে কি দিয়ে বসে ওলামা পরিষদ ইমাম পরিষদ সব পরিষদ মিলে লিখিত স্মারক লিপি ডিসি বরাবর এসপি বরাবর দিয়েছে বলছে এরা নবীর দুশ্মন বললাম যে আপনি পাল্টা জবাব দেন আপনার ওলামা পরিষদের থেকে জবাব দেন বলছে আমার যে ওলামা পরিষদ নাই আমি তো সংগঠন পছন্দ করি না তাহলে গোটা সিলেট সিটির যত মসজিদ আছে সমস্ত মাঝাবি ইমামরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইমাম পরিষদের প্যাডে সিল মেরে ডিসির কাছে স্মারক লিপি দিয়েছে আর আপনি আপনার ইমাম পরিষদ নাই আপনারও ইমাম পরিষদ লাগবে কাটা খুলতে কাটা লাগে রসুল্লাহ সাল্লামের জামানায় বা লাঠি সুটা আর তীর তলোয়ারের যুদ্ধ হতো এখন শত্রু আসতে আপনাকে আগ্নে অস্ত্র নিয়ে মারতে আর আপনি লাঠি নিয়ে খেজুরের ডাল নিয়ে সুন্নত পালন করবেন তীর তলোয়ার নিয়ে আগ্নে অস্ত্রের মোকাবেলা করবেন এটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ছাড়া কিছু নয় ন্যাটো জোট করে ইহুদি নাসার লোভী ওরা গোটা বিশ্ব মুসলিমের বিরুদ্ধে ক্রুশেট ঘোষণা করেছে বেদাতিরা ঐক্যবদ্ধ গাটটি ওরা গুরু ঐক্যবদ্ধ খারিজি আকিদা পোষণকারীরা ঐক্যবদ্ধ বীর সাহেবের মুড়িদান্ডা ঐক্যবদ্ধ সবুজ পাগড়িওয়ালারা ঐক্যবদ্ধ পাসকলিওয়ালারা ঐক্যবদ্ধ কাশিমপুরের ডবল টুপিওয়ালারা ঐক্যবদ্ধ এক পীরের নির্দেশে লক্ষ লক্ষ লাঠি যখন আপনার বিরুদ্ধে গর্জ উঠবে তখন আপনি বলবেন সংগঠন হারা বারো জন আহলা দিস তেরোটা মতবাদ দুই দিন আগে ডক্টর প্রফেসর আসাদুল্লাহ গালিফ স্যারের বই পরে আহলা দিস হয়েছেন দুই দিন পরেই আবার তারই ভুল ধরা শুরু করছে 
খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হবে সংগঠনের মোকাবেলা অবশ্যই সাংগঠনিকভাবে জবাব দিতে হবে বললাম দ্রুত গতিতে প্যাড সাফায় ফেলেন কয় লোক তো নাই বলে লোক লাগবে না বাংলাদেশে অনেক দল আছে রেজিস্টার দল যে দলের কোন লোক নাই ঠিকানা নাই কাগজ কলমে দল আপনি কাগজ কলমে প্যাড সাফান প্যাড সাফায় লিখে দেন আইলাদিস ওলামা ও ইমাম সমিতি সিলেট জেলা শাখার পক্ষ থেকে পাল্টা স্মারকলিপি ডিসির দরবারে পৌঁছায় দেন আর বলে দেন মাননীয় ডিসি মহোদয় যদি এই নাশকতামূলক কাজ বন্ধ না করা হয় তাহলে তাদের এই সমাবেশের এগেনস্টে আমরাও কিন্তু সমাবেশ ডেকে দেব তারপরে ফিফটি ফোর জারি হবে তার আগে হবে না তারা আপনাকে ধ্বংস করার জন্য সমাবেশ ডাকবে আপনি তার এগেনস্টে যদি পাল্টা সমাবেশ না ডাকতে পারেন তাহলে ফিফটি ফোর জারি হবে না তার সমাবেশ বন্ধ হবে না সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে আল্লাহ পাক সুরাতু সব নাজিল করলেন যেটা আলাদিস আন্দোলনের সিলেবাস ভুক্ত তরজমা অর্থ সহ মুখস্থ করতে হয় সব মানে কাতার সালাতের কাতারের নাম হলো সব সব মানে একটার সঙ্গে আর একটা মিলিয়ে দেওয়া একটা ইটের সাথে আর একটা ইট গেঁথে দেওয়ার নাম হলো সব একজন মুসল্লির সাথে আর এক মুসল্লিকে লাগিয়ে দিয়ে গেঁথে দেওয়ার নাম হলো সব আল্লাহ পাক বলছেন নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন যারা জামার বদ্ধ হয়ে কাতার বন্দি হয়ে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে একটা হলো যোগ আর একটা হলো কাতার বন্দি এক আর একে যোগ করলে হয় দুই দুই আর দুই এর যোগ করলে হয় সার এক আর একে যোগ করলে হয় দুই দুই আর দুই কে যদি পাশাপাশি রাখা যায় যোগ করি নেই একটা এক আর আর একটা এক দুইটা একে যদি পাশাপাশি রাখা যায় নয় আর নয় যোগ করলে হয় আঠারো নয়ের পাশে নয়কে যদি কাতারে রাখা যায় কাতার বন্দি করা যায় নিরানব্বই হয় আপনি একজন সহি আঁকি দাঁড়ল আর আমি একজন সহি আঁকি দাঁড়ল আপনি রয়েছেন চোদ্দ গ্রামে আর আমি রয়েছি রাজশাহীতে আমার সঙ্গে আপনার কোনো যোগাযোগ নেই আমি আর আপনি দুইজন মিলে যোগ করলে হই দুই কিন্তু যখন আপনি এসে আমার পায়ের গায়ের পাশে দাঁড়ান অথবা আমি গিয়ে আপনার পায়ের সাথে মিলে দাঁড়িয়ে যাই তখন আপনি এক আর আমি এক দুই এক মিলে হয় এগারো দুইটা একে একত্রিত করলে হয় এগারো আর একটা এক তার পাশে খাড়া করে দিলে একশো এগারো আর একটা এক তারপরে খাড়া করে দিলে এক হাজার একশো এগারো আর একটা এক তার পাশে খাড়া করে দিলে এগারো হাজার একশো এগারো হয় এক মুসলিম আর এক মুসলিমকে সহযোগিতা যুগায় এক সহিয়াকিদার লোক আর এক সহিয়াকিদার লোককে সহযোগিতা যুগায় দশ লক্ষ ইট যদি আপনি এই মার্কাদের এখানে ফেলে রাখেন সরিয়ে সিটিয়ে দশ লক্ষ ইট থেকে আপনার কোনো উপকার আসে না দশ হাজার ইট আপনি গেঁথেছেন গেঁথে একটা বিল্ডিং খারাপ করেছেন 
এই বিল্ডিং এর তলে আপনি সালাত আদায় করছেন ঝড় বাতাস বৃষ্টি বাদলে আপনি দাঁড়ানোর মতো আশ্রয়স্থল খুঁজে পেয়েছেন দশ লক্ষ বিচ্ছিন্ন থাকলে তা দিয়ে তেমন কল্যাণ পাওয়া যায় না দশ হাজার ইট একটার সঙ্গে আর একটা গাঁথলে যেভাবে উপকার পাওয়া যায় ইট দিয়ে যখন বিল্ডিং বানাবেন তখন কত ইট মাটির তলে দিতে হয় কত ইট উপরে থাকে কোন জায়গায় আদলা ইটের দরকার হলে ভেঙে অর্ধেক করে লাগাতে হয় কোন জায়গায় সিকি ইট দরকার হলে সিকি লাগাতে হয় আর কোন জায়গায় খোয়া দরকার পড়লে ইটকে ভেঙে সিপটিন বানিয়ে খোয়া বানিয়ে ঢালাইয়ের কাজ করা হয় কত ইট মেহরাবে লাগবে কত ইট ওয়ালে লাগবে কত ইট বাথরুমে লাগবে কত ইট ড্রেনে লাগবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ইট রাজমিস্ত্রি এবং ইঞ্জিনিয়ার প্ল্যান করে যে ইট যেখানে লাগানো যায় সেখানেই লাগাতে হবে তারপরে বিল্ডিং হবে এবার ইটের যদি জবান খুলে যায় আর ইট যদি বলে বাবা রে আমাকে দিয়ে বিল্ডিং বানাবা ভালো কিন্তু মাটির নিচে আমারে দিও না আমি যাব না বাবা রে আমাকে দিয়ে বিল্ডিং বানাবা ভালো মসজিদের গায়ে আমারে লাগায়ো বাথরুমে আমারে দিও না আমি রাজি না বাবা রে আমাকে দিয়ে বিল্ডিং বানাবা ভালো কিন্তু আমার টুকরা করা যাবে না জীবনেও আপনি বিল্ডিং বানাতে পারবেন একটি সংগঠনের আমি পরিচালক তার সংগঠনের অনুসারীদেরকে যাকে যেখানে লাগানো দরকার মনে করেন তাকে সেখানে লাগাবেন আর আপনি আনুগত্য যদি করেন কোরআন হাদিসের বাইরে না গেলে আনুগত্য যদি করেন তাহলে এই জাতি গঠন করা সম্ভব না হয়ে যদি আপনি বলেন আমাকে মূল্যায়ন করা হয়নি আমি একজন মৌলবি মানুষ আমাকে দাম দেওয়া হলো না অতএব আমি আর তোমাদের সংগঠনে থাকতে পারলাম না আপনার দ্বারাও হবে না আর আপনিও উপকৃত হতে পারবেন না জাতিকেও কিছু দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না বলছিলাম সংগঠনের মোকাবেলা সংগঠন দিয়েই করতে হবে সংগঠন কি জিনিস আর দলাদলি কি জিনিস দল করতে হলে কেউ বলছে না হেলা দিদ জামাতে চোদ্দটা দল আছে দল মানে হল একটি নীতি আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য নির্ধারিত কর্মসূচি পালনকারী এক দল কর্মী আর সেই কর্মীদের একজন পরিচালক একজন নেতা এক দল কর্মী একটা নির্ধারিত নীতি আদর্শ এবং কর্মসূচি এই তিনটা মিলে হয় দল গোটা আহ্লাদিন জামাতে যারা সহি আকিদায় বিশ্বাসী তাদের সংগঠন একাধিক থাকতে পারে কিন্তু তাদের আকিদা বিশ্বাস মৌলিক যেহেতু এক কাজেই তাদের মধ্যে কোনো দলাদলি নাই আপনার গ্রামে একটি মসজিদ ছিল জোরে আমিনে সালাত আদায় হতো সেখানে সবাই মিলে সহি আকিদা ভিত্তিক এবং সহি সন্না ভিত্তিক সালাত আদায় করতেন যে কোনো কারণে পপুলেশন বেড়ে যাওয়ার কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে অথবা জনগণ অলস হয়ে যাওয়ার কারণে অথবা নেতৃত্বের কোনো ভুল বুঝাবুঝির কারণে মসজিদ আর হয়ে গেছে এভাবে হতে হতে আপনার গ্রামে পাঁচটি মসজিদ পাঁচটি মসজিদে সহি টাইমে আজান দেওয়া হয় পাঁচটি মসজিদে জোরে আমিন বলে সালাত আদায় করা হয় পাঁচটি মসজিদে রসুলের তরিকা আদায় করা হয় পাঁচ মসজিদের মুসল্লিরাই সেরেক বেদাত মুক্ত আপনি কি বলবেন যে আমার গ্রামের লোক পাঁচ দলে বিভক্ত একই এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য একই কর্মসূচি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া পাঁচ মসজিদের মুসল্লি যেমন একাধিক সংগঠন সহি আকিদার ভিতরে যদি থাকে থাকার পরে তাদের ভিতরে ওই দলাদলি নাই যেই দলাদলি 
আলাদা নির্ধারিত আদর্শের উপর গড়ে উঠে পক্ষান্তরে তীর সাহেবদের দলাদলি দেখুন এক এক তীরের এক এক অজিফা অজিফা তো আলাদা আকিদা বিশ্বাস আলাদা হতে 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 লাস্টে জামা কাপড়ও আলাদা পোশাকও আলাদা টুপিও আলাদা টুপি দেখলেই বুঝা যায় এটা ওই পন্থী পাগড়ি দেখলেই বুঝা যায় এটা ওই পন্থী বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাই আমাদেরকে এই দলাদলি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একটা জিরো পয়েন্ট দান করলেন মাপকাঠি দিলেন যে এই জিরো পয়েন্টে তোমরা জমা হও তোমরা অনুসরণ কর মা যাহা কিছু কোন জিলা নাজিল করা হয়েছে ইলাই কুম তোমাদের প্রতি মির রাব্বে কুম তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে বহু বছর আউলিয়া আল্লাহর অলি ফুলের কলি আল্লাহর অলি ফুলের করি আল্লাহর অলি হয় আল্লাহ বলছেন আল্লাহ হলেন ইমামদারদের অভিভাবক ইমামদারদের অলি আল্লাহ অলি ইমামদারদের আল্লাহ নিজেই অলি আর ও হয়েছে আল্লাহর অলি আল্লাহ কয় আমি অলি আমি অভিভাবক আল্লাহ অভিভাবক না আপনি আল্লাহর অভিভাবক আল্লাহ আকবর আল্লাহ আমানু আল্লাহ হলেন ইমামদারদের অভিভাবক যারা কুফুরি করেছে তাদের আউলিয়া হলো তাগুত তাগুত কাকে বলা হয় কুল্লু ম্যান রবিদা গায়রুল্লার পূজা করা হয় আর সে সন্তুষ্ট থাকে যত মাজারের শেষা করা হয় যত পীর সাহেবের কদম বুসি করা হয় মাথা নত করা হয় সমস্ত তারা সন্তুষ্ট চিত্তে সেটা গ্রহণ করে তারা তাগুত আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের পূজা করা হয় মাথা নত করা হয় আছে তার উপরে সন্তুষ্ট থাকে সে হলো তাগুত মাজারের গায়ে লেখা আছে খবরদার এখানে কেউ শেষ দা করবে না পাগল দে বলছে পাগল রে নৌকা ঝুলাস না ডুবে যাবে পাগলকে আমার মনে ছিল না মনে করিয়ে দিয়েছে এখানে শেষ দা করবেন না ও আরো বেশি করে শেষ দা আফ্রিকাতে এক পীর সাহেব আছে এক তরিকার প্রবর্তক তার নাম হলো আবু আলী আল জুব্বাই 
আবু আলী আল জুব্বাই নাম শুনছেন আজকে নতুন শুনলেন আবু আলী আল জুব্বাই জুব্বাই তরিকার প্রবর্তক আবু আলী জুব্বাই আবু আলী জুব্বাই তার আকিদা এবং মতবাদ হল আল্লাহ মাঝে মাঝে ভুল হয় দলিল আছে তো দলিল হলো যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মাঝে মাঝে কোনো আয়াত নাজিল করেন তারপরে সেই আয়াতকে কি করে দেন মানসুখ করে দেন রোহিত করে দেন রোহিত করে আর এক বিধান জারি করে মানে আগে এক বিধান জারি করে ওটা ভুল হয়ে যায় তো ওটা আবার সংশোধন করে আর এক আয়াত নাজিল করে আবু আলী আল জুব্বাই এই জুব্বাই তরিকার প্রবর্তকে রাখি না আমি মাদারিপুর গিয়ে বলছিলাম ভাই আব্দুল কাহের বাগদাদি লেখকের নাম আব্দুল কাহের বাগদাদি তার কেতাবের নাম হল আল ফারকু বাইন আল ফেরাক আল ফারকু বাইন আল ফেরাক ফের কাগুলির ভিতর কর পার্থক্য সমূহ এক ফেরকার সঙ্গে আর এক ফেরকার মিল নেই ফের কাবন্দির ইসলামে ফেরকার বিবরণ তার উচ্চস্থল আবিষ্কারক এবং তার দলিলগুলি তিনি পেস করে খণ্ডন করেছেন আব্দুল কাহের বাগদাদির কেতাব মাত্র সাত রিয়াল দিয়ে মদিনার সেই ইয়ে থেকে আপনার লাইব্রেরি থেকে আমি খরিদ করেছিলাম মাত্র সাত রিয়াল দাম বললাম ভাই মাদারীপুর জেলা আমি এসেছি আর বারো চোদ্দ জন মুফতি এসেছেন আমার বক্তব্য বন্ধ করার জন্য বললাম যে আল ফারকুবাইন আল ফেরাক কেতাবখানা কার বাড়িতে আছেন হাত জাগান বললেন কারো বাড়িতে নাই গোটা মাদারীপুর জেলা খুঁজলে এরকম একখানা বই পাওয়া যাবে কিনা জানি না আপনার কাছে জ্বর মাপার মেশিন নেই তো আপনি জ্বর মাপেন কি দিয়ে আপনার কাছে প্রেশার মাপার মেশিন নেই তো আপনি প্রেশার মাপেন কি করে আপনাকে ভালো মন্দ বুঝতে হলে যেই মাপকাঠি দিয়ে যেই এলেন দিয়ে আপনাকে ভালো মন্দ বিবেচনা করতে হবে তার নাম হলো এলেন লেখা পড়া সহি তরিকা ভিত্তিক সহি আকিদা ভিত্তিক কোরআন সন্না ভিত্তিক লিখিত বই পুস্তক সমূহ বন্ধুগণ আবু আলী আল জুব্বাই বলছে যে আল্লাহর মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায় নাও দুবিল আমি জানি আমি তো কথা বলতে আবার ভয় পাই কালকে সকালবেলা উঠে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীরা হ্যাঁ বলে এই দেখো আমানুল্লাহ মাদানি বলছে আল্লাহর ভুল হয় এটা কি আমানুল্লাহ মাদানির কথা না আবু আলী আল জুব্বাইয়ের কথা আবু আলী আল জুব্বাইয়ের প্রতিবাদ করার জন্য এই কথা আমি বলছি এর পক্ষে নয় বন্ধুগণ আবু আলী আল জুব্বাই যদি কোনোদিন একটা ডাক্তারের কাছে ওষুধ খেয়ে সেই ওষুধটা যদি খলি বুঝত তাই জাহেরি কথা তার মুখ দেবের হতো না ডাক্তার সাহেব একজন রুগীকে ওষুধ দেবেন অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে মারাত্মক রোগ দেখা দিয়েছে তা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ যেই ওষুধ তাকে দেওয়া হবে এই ওষুধ দিলেই তার প্রেশার বেড়ে যাবে ডাক্তার এবার প্রেশার মেপে দেখলো যে হাই প্রেশারের আছে এই অবস্থায় ওষুধ প্রয়োগ চলবে না তখন একটা ওষুধ দিলেন প্রেশার নিয়ন্ত্রণ করার বলে এই ওষুধটা খেয়ে সাত দিন পরে আমার দেখা করে সাত দিন পরে ডাক্তার প্রেশার মেপে দেখলেন এখন প্রেশার নিয়ন্ত্রণে আসছে এখন এই অ্যান্টিবায়োটিক তাকে দেওয়া যায় তো বললে এখন আর এটা খেতে হবে না এটা স্টপ এটা খাবে একজন ডাক্তার মেডিকেল সায়েন্সে তিনিও বলেন কখন কোন ওষুধটা দিতে হবে প্রেশার নিয়ন্ত্রণ ওষুধটা আগে দিয়ে প্রেশার বাড়িয়ে দিতে পারে এরকম অ্যান্টিবায়োটিক করে দিচ্ছেন আমার আল্লাহ তো তাই করেছে প্রাথমিক পর্যায়ে একটা বিধান দিয়েছেন পরবর্তীতে দেখছেন যে এই বিধান দেওয়ার পরে এখন পরিস্থিতি বা পর্যায়ে এসেছে পরে আবার আর একটা বিধান দিয়েছেন আগেরটা মানসুখ হয়ে গেছে আর পরেরটা 
নাসেক হইছে কিন্তু আবু আলীর জুব্বাই হল এটা দলিল আবু আলী আল জুব্বাইর পাশাপাশি আর একজন লেখক ভুবন বিখ্যাত লেখক তার নাম হলো আব্দুল করিম শাহরাস্তানি আব্দুল করিম এই দেখেন এলে মাসে মাথা ছাকায় মানে আব্দুল করিম শাহরাস্তানি নাম বলার সাথে সাথে আমাদের কুমিল্লা জেলা সভাপতি মহলানা সফি উল্লাহ ভাই বড় ভাই মাথা ফুকাচ্ছে তার মানে আল মেলাম আল মেহাম কেতাবটা ওনার নরে যেব যে জানে না তাকে বললে সে বলে কি বক্তব্য দিচ্ছে আল মেলাম আল মেহাল এই কেতাবটা আব্দুল করিম শাহ রাস্তানি লিখেছেন পৃথিবীতে কত ধর্ম আছে আর এই ইসলাম ধর্মের কত জাতের মুসলমান আছে তার বিবরণ তিনি তাতে তুলে ধরেছেন আব্দুল করিম শাহ রাস্তানি বলছেন শুনে রাখো পৃথিবীর মানুষেরা পৃথিবীতে মুসলিমরা মূলত দুই ভাগে বিভক্ত তৃতীয় কোন ভাগ তাদের নাই কয় ভাগে বিভক্ত দুই ভাগে এক দল হল আহলুল হাদিস কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী আর এক দল হল আহারুল রায় রায় কি আছে অনুসারী যত পথ ভ্রষ্ট ফের কাজ সমস্ত পথ ভ্রষ্ট ফের কাজ মূল উৎস হল রায় আর কি আস যার মন থেকে যার মগজ থেকে যা বের হয় এটা নিয়ে যে স্থলে সে হল রায় কি আসের অনুসারে ভারতের বিখ্যাত আলেম নাম তার আবুল হাসান আল নাদুই রাহেমা হল্লাহ আবুল হাসান আল নাদুই বলছেন পৃথিবীতে শূন্য সব জায়গায় এক হয় কিন্তু বেদাত এক থাকে না একটু উদাহরণ দিলে আপনি বুঝতে সহজ হবে ষোলো আর চার যোগ করলে কত হবে বিশ আপনার বোর্ডে কুমিল্লা বোর্ডে এই পরীক্ষায় এই অঙ্কটা মনে করেন যে তিরিশ হাজার ছাত্র পরীক্ষা দিয়ে তিরিশ হাজার ছাত্র এই অঙ্ক দিয়েছে এবার বোর্ড পরীক্ষায় মনে করেন তিরিশ হাজারের মধ্যে পঁচিশ হাজার ছাত্রের অঙ্ক ঠিক হয়েছে পঁচিশ হাজার ছাত্রের রেজাল্ট কি হবে বিশ ষোলো আর চারে বিশ আর বাকি পাঁচ হাজার যে ভুল করল তারা সবাই কি একুশ লিখবে কি লিখবে কেউ আঠারো লিখে রাখছে কেউ একুশ লিখে রাখছে কেউ ছত্রিশ লিখে রাখছে কেউ বত্রিশ লিখে রাখছে মানে ভুল যারা করে তারা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা হতে পারে হাজার হাজার রেজাল্ট হবে তাদের এই পাঁচ হাজার ভুল কারি পঁচিশ হাজার কেন পঁচিশ লক্ষ ছাত্র যদি পরীক্ষা দেয় পঁচিশ কোটি ছাত্র যদি পরীক্ষা দেয় পঁচিশ কোটির রেজাল্ট একটা হবে যদি সঠিক হয় তা তাহলে সঠিক আকিদা তামাম পৃথিবীতে সব জায়গায় এক আর বেঠিকটা এলাকা ভেদে কম বেশ হয় নাসিরউদ্দিন আলবানি রহমানের এক বইতে পড়েছিলাম তিনি বলছিলেন কবরে লাশ দাফন করে আজান দেওয়া হয় এই আজানটা বেদাত আমি আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম যে পৃথিবীতে এমন কোন মুসলিম আছে যে কবরে লাশ দাফন করে আজান দেয় পরে শুনলাম যে আফ্রিকায় কিছু লোক আছে যারা লাশ দাফন করে কবরের সামনে আজান দেয় পরে শুনতে শুনতে এখন শুনি আমাদের এদিকে কুমিল্লা নোয়াখালীর এদিকে কোথায়ও হ্যাঁ আছে যে কবরে লাশ দাফন করে আজান দেয় আল্লাহ আকবর বন্ধুগণ তাহলে সঠিক হবে একটা আর বেঠিক হবে অসংখ্য বেঠিকের কোনো মাপকাঠি নাই কিন্তু সঠিকের একটা নির্ধারিত মাপকাঠি আছে ভুলের কোনো মাপকাঠি নাই কিন্তু সঠিকের একটা মাপকাঠি আছে আর সেটাই হল কোরআন এবং সই সন্না আব্দুল করিম শাহ রাস্তা নিরাহ মহল্লা বললেন 
পৃথিবীর মুখে সব মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত সব মুসলিম এক দল হলো রায় পূজারী আর এক দল হলো কোরআন হাদিসের অনুসারী এখন মাঝখানে এক দল গজিয়েছে নতুন এরা হলো মধ্যমপন্থী আহলাদিসও বলবো না সহি আদিসেও থাকবো আহলাদিসদের সামনে গিয়েও কথা বলবো আবার মাঝাবিদের কাছে গিয়েও বলবো কিছু সহি আকিদার কথা বলে আহলাদিসদের কাছে বাহাবা নিয়ে আহলাদিসদের কাছ থেকে মার্কেটে উঠে গিয়ে তারপরে কিছুদিন পরে থলের বিড়াল একাই বেরিয়ে আসে আমি বলি নেই আজকে সকালবেলার প্রশ্নের জবাবে আমি উত্তর দিয়েছি ডক্টর ওসিউল্লাহ আব্বাস হাফেজাহুল্লাহ মসজিদে বাইতুল্লাহেল হারামের মুদারেস মদিরা ইউনিভার্সিটি প্রবীণ প্রফেসর তিনি বলছেন যার মানহাস সে বলতে পারে না নির্দ্বিধায় যে আমি সহি আকিদার আহলাদি সহি আকিদারও দাবি করে আহলাদিস বলতে লজ্জা লাগে ডক্টর ওসিউল্লাহ আব্বাস বলছেন এরা হলো হিজরা আমি বলি ডক্টর ওসিউল্লাহ আব্বাস বলছেন এরা হলো মেলও না ফিমেলও না এটা আছে মেল আর হলো ফিমেল ফিমেল ম্যাসকুলিন জেন্ডার ফ্যামিলি জেন্ডার মেল ফিমেল মেল তো মেল ফিমেল তো ফিমেল মেল ফিমেলের মাঝখানে যেটা ওটাতে প্রতিবন্ধী তৃতীয় একটা লিঙ্গ যারা অকোটে বলতে পারে না আমি সহিয়াদিসের অনুসারে আমি আহিস বলতে পারে না আমি বেদাতি বা আমি মাঝাবি এই সমস্ত এই হাত মৌলবীর চেয়ে ওই মুফতি অনেকখানি ভালো কারণ ওই মুফতি বসে মাঝাব মানা ফরদ আমি মাঝাব মানি মাঝাব মানব মরাব আর এই লোক এই লোক আহলাদিস মাহাফিল এসে সহি আকিদার বয়ান দিচ্ছে আর মাঝাবিদের কাছে গিয়ে আবার মাঝাবি কথা বলছে ঢাকা থেকে একজন বড় আন্তর্জাতিক খেতি সম্পন্ন মুভাস্তের কোরআন গেলে সাফাই নবাবগঞ্জ সাফাই নবাবগঞ্জের লোকেরা এটা সিরকুট দিল সিরকুট দিয়ে বলল পাগল ছাগল আমানুল্লাহ পাবনার পাগলাগারো দের লোক পাগল ছাগল আমানুল্লাহ পাবনার পাগলাগারো দের লোক সে এসে ফরজ সালাতের পরে মুনাজাতকে বেদাত বলে গেছে তখনই মুফাসের কোরআন বললেন এই বেয়াদব এই প্রশ্নকারী পাগল ছাগল আমার উল্লা মাদানি নয় আমার উল্লা মাদানি একজন হক্কানি সবই হবে তুমি নিজেই পাগল ছাগল জোরালো বক্তব্য দেওয়ার পরে তারপরে মাহাবিল শেষ করে বসে সবাই বসেন সবাই বসেন বললো না তামাকে বললেন এক ভাই যে ভাই রব্বানা তাকাবাল মিন্না না বলে মুনাজাত করতে গিয়ে বলে তাকাবাল মিন্না ঘটনা রাখি বললাম যে এই লোক ওই ছেলের মতো যেই ছেলে বাপকে বাপ ডাকে না বাপকে বাপ ডাকে না মার কাছে বাপ খুব দুঃখ করে যে আমার একটাই ছেলে আমাকে আব্বু বলে ডাকে না আমার মনে খুব দুঃখ তো মা বলে দিল বাবাকে তুমি বাজারে ছেড়ে দাও কেরোসিনে তেলের বোতলটা রেখে দাও বাড়িতে আর আমি এই ছেলের হাতে পাঠায় দেব বলবো তোর আব্বুকে ডেকে কেরোসিনে তেলের বোতলটা দিয়ে তখন বুদ্ধি খাটাইতে যাতে আজকে আব্বু ডাকতে বাধ্য হয় তো কেবল আব্বু কেরোসিনের তেলের বোতল আছে নিয়ে যাও তাই বলবো তো তখন ছেলে পিছনে যাবেন কেরোসিনের তেলের বোতল রয়ে গেল কেরোসিনের তেলের বোতল রয়ে গেল কেরোসিনের তেলের বোতল রয়ে গেল তার মানে তার মানে ও আব্বাকে আব্বা ডাকবে না রব্বা না বলে যখন ডাক দেওয়া হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন কতটা খুশি হন ভাই অনেক কথা বলে এরা 
বহু কথা এরা বলে সহি কথা আমি বললাম ভাই দশ কেজি মুসুরের ডালের মধ্যে নয় কেজি যদি মাটি মিলায় দেন কেউ কিনবে দশ কেজি মুসুরের ডালে কয় কেজি মাটি খাটবে এক কেজি দেওয়া যায় এক কেজি চলতে পারে আধা কেজি হলে আরো বেশি ভালো তাহলে ভেজাল ঢুকাতে হলে অরিজিনাল মাল কিছু লাগে কথা না বললে তোমার মন চেতে সাধারণ সুযোগ পাবে না তুমি তাদেরকে চেনো না তুমি তাদেরকে বোঝো না তারা যে সর্বনাশা গোটা জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে তুমি জানো না তারা বলছে সংগঠন করা হারাম তারা বলছে আহলাদিক বলা হারাম জনৈক ডক্টর মদিন ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করে সে সিলেটে গিয়ে বলছেন ব্যবহৃত স্বর্ণের জাকাত লাগবে না আমাকে বলা হলো ব্যবহৃত স্বর্ণের জাকাত লাগবে না কে বলেছে বলে অমুক ডক্টর বলেছেন মদিনা থেকে বিদ্যা নিয়ে এসেছে আমি বললাম শুনুন এই ডক্টর হলেন হানাফি মাঝাবের লোক হানাফি মাঝাবের পূর্ব পুরুষেরা বলে গেছেন যে যেই জমিনে খাজনা দেওয়া হয় সেই জমিনের ফসলের ওসর লাগে না এরা হলো সেই সর্বনাশা মাঝাব পালনকারী গোটা জাতির নিরীহ লোককে ধ্বংসকারী হলো এরা আর একজন আলেম এত কাল ধরে আমরা তাদেরকে সহি আকিদার মনে করে এসেছি দুধ কলা খাইয়ে তাদেরকে আদর্শ হক করেছি এতদিন পরে এসে নাসির উদ্দিন আলবানি রাহেমা উল্লাহকে বলতেছেন ওষুধ বিক্রেতা নাসির উদ্দিন আলবানি রাহেমা উল্লাহ ওষুধ বিক্রেতা আর উনারা হলেন ডাক্তার যারা মাঝাব মানেন তারা প্রেসক্রিপশন করেন আর যারা হাদিস বলেন তারা ওষুধ বিক্রেতা এরা হাদিস বলে না আমাকে প্রশ্ন করা হলো আমি বললাম উনি কেন আর ইনি কেন ইনার পূর্ব পুরুষেরা আবু হুরা সাহাবিকে ওষুধ বিক্রেতা বলে গেছে আগে রসুলের সাহাবিকে নিজের মাঝাব টিকাতে গেলে যারা ওষুধ বিক্রেতা বলতে পারে তাদের কাছে ইসলাম নিরাপদ নয় কুড়ি রাখার তারাবি আর আট রাখার তারাবি আট রাখার তারাবির হাদিস বর্ণনাকারী মা जारे मध्य कैरोसिन तेल और आपनी काट कर ले जयतुन बेर और भीतर मजहब रेकर्डी জাতির কাছে কবরের আজাব শুনিয়ে দিচ্ছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাড়ে চোদ্দশ বছর পূর্বে তার অলঙ্ঘনীয় বাণীতে বলছেন কবরের ভিতরে যখন শাস্তি হবে এমন কঠিন আজাব হবে এত দূরে চিৎকার দিবে পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্তের সব মানুষ চিৎকার শুনতে পাবে কিন্তু জিন সান শুনতে পায় না मत लोहित सागर सतर्क कर दल बल के बोले 
उत्तरण करते मुरुब्बी मेने जहान नाम जहान नाम गेटे दाड़ी दाड़ी आवाज कर दल मुक्त खबर खेते हम बेचे भलोई कर खेते ठीक धर्म फर्माल ढुके मुफ्ती सहेब इमाम महदी के स्वप्ने देखते महदी छोटो छोटो दाड़ी छोटो दाड़ी वाला इमाम महदी के मानिना क्यों जो इमाम महदी दाबी कर दाड़ी तरह छोटो थके बोलो तु इमाम महदी नय तु इबिली शयान इमाम महदी दाड़ी काटा थको छोटो मान बेचारा जुआब दिए जुआब दिए बोल से स्वप्न दाड़ी दाड़ी नय स्वप्न गरु गरु नय यूसुफ अल्लाह सल्लम सतटी मोटा तजा गरु देख लें सतटी मोटा तजा गरु मान सतटी फसल बसर सतटी चिकना चाकना गरु देख लें एरा हलो सतटी दुर्भिक्षार बसर तभी स्वप्न गरु जेमन गरु नय स्वप्न दाड़ी तेम दाड़ी नये हमारा जवाब दिए स्वप्न दाड़ी दाड़ी नय स्वप्न गरु गरु नय स्वप्न महदी महदी नयी शायत बंधुगण तुम फिर आसानी उदाहरण अपना के बुझान जो छात्र शिक्षक पढ़ते गल इंगी शिक्षक के मसे मसे वेतन दीते हैं इंगरेजी शिखी सारे सार के वेतन दीते हैं एका एका नोट बी वार्ड बुक कंगरेजी शिखे नेब वार्ड बुक कंगरेजी शिखसे शिखते गए एक एक शब्द अर्थ गार्लिक गार्लिक मान रसुन कंतु प्रिंटिंग मिस्टर से रसुन रयर फुटा छुटे गुटे जाए बसुन उठे जाए घटना <laughs> गार्लिक मान रसुन बसुन नी गान शिखते हम उस्ताद के मानो तुम्हारम मडल अनुजाई तुम्हरा इमान आनो 
मतबारी करते गलन घटवे तो सन्देह नीस के मोटे दिखेना मुरब्बी थे मुसलिम